హాయ్ వ్యూయర్స్ సో వెల్కమ్ టు మ్యాగ్నిక్యూ సాఫ్ట్వేర్ సో ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే లైక్ పైథాన్ పైన ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవుతున్నారో సో ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ ఇంటర్వ్యూకి ఎలా వెళ్ళాలి ఎలా ప్రిపరేషన్తో వెళ్ళాలి పైథాన్ పైన ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమేమి టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి వేటి పైన ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు సో అనేది టోటల్గా ఈ వీడియోలో ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సో మోస్ట్లీ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ లెవెల్ ఓకే so means my target audience are freshers maybe uh, with experience of less than 2 years i can say okay 0 to 2 years it is valid okay if you are experienced the things are different means if you are more than 2 years or 3 plus years experience na that is different but whatever the content that i am going to show in this video so uh, it is uh, applicable to the candidates uh, freshers especially those who are in between the experience of 0 to 2 years okay uh, right so let us welcome back uh, <coughs> once again right so coming to uh, first of all etla untundi ante fresher ane vallaki so inka they are waiting for their first opportunity kabatti general ga interview antane oka rakamaina tension anedi untundi okay so first thing enti ante andarki tension untundi kaani aa tension anedi mana face lo kanpinchakoodadu so that is the first and foremost important thing chaala mandi kondaru hari bari ayipotaru so nervous ga untaru so aa nervousness anedi bayata ki project avakunda chudandi mee face lo aa nervousness kanpinchakoodadu eppudaithe meer the moment you enter into the interview panel mancha smiley ga undandi navvutu undandi okay second thing is interview ku velle mundu e company kaithe meer interview ki elthunnaro kachithanga aa company gurinchi study chesi vellandi ఆ కంపెనీ ఏంటి వాళ్ళ మెయిన్ బిజినెస్ ఏంటి అది ఎస్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది వాళ్ళకి ఏమైనా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయా ఏంటి సో ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు ఏంటంటే వాళ్ళ వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్తున్నారో ఆ కంపెనీకి సంబంధించి స్టడీ చేసి వెళ్ళండి అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే వాళ్ళ హోమ్ ట్యాబ్ కానీ అబౌట్ టూర్స్ అనే ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి చూస్తే కనుక వాళ్ళ మెయిన్ బిజినెస్ ఏంటనేది మీకు తెలుస్తుంది బికాస్ యూజువల్ అడుగుతారు లైక్ యూనో వాట్ ఈస్ అవర్ బిజినెస్ మా గురించి మీకు ఏం తెలుసు వాట్ యూ నో అబౌట్ దిస్ కంపెనీ these are very quite common questions so kabatti meer cheppaled ankonde so it will give you negative impact so kabatti kachithanga meer interview ki elle mundu ee company kaithe velthunnaro aa company gurinchi telusukondi okay right deen gurinchi meer ekkadiki velalasina pan ledhu vaalla website chuste total information anedi meeku available untundi then next important thing is that not only knowing about the company is important in fact you should know about the job that you are applied for మీరు ఏ పొజిషన్కి అయితే అప్లై చేస్తున్నారో సో ఇనిషియల్గా మీ రెజ్యూమ్ స్క్రీన్ అయినప్పుడే వాళ్ళు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది పంపిస్తారు సో జనరల్గా జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇన్ షార్ట్ జేడీ అంటుంటారు సో జేడీలో ఏముంటుందంటే జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఆ జాబ్లో మీరు ఏమి మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఎట్ ద సేమ్ టైం దాంతోపాటు వాళ్ళు అటాచ్ చేసేది ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ స్కిల్స్ ఏంటి అంటే ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళు మీకు క్లూ ఇస్తున్నారు మీ ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఎక్కువగా వేటి పైన ఫోకస్ చేస్తారు అనేది వాళ్ళ రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ అనే ఐటమ్స్ చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది సిమిలర్లీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తర్వాత మీరు ఎట్లాంటి వర్క్ చేయబోతున్నారు ఏ డైరెక్షన్లో మీరు వెళ్ళబోతున్నారు అనేది కూడా ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూస్తే మీకు అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ అయితే అర్థమవుతుంది సో ఈ రెండు చదవకుండా వెళ్ళకండి ఖచ్చితంగా యూ షుడ్ బి ఫెమిలియర్ బికాస్ మీరు ఏ పొజిషన్కి అయితే అప్లై చేశారో వాళ్ళు అడగచ్చు సో డూ యూ నో ఫర్ వాట్ పొజిషన్ యూ హ్యావ్ అప్లైడ్ మీరు బ్లాంక్ బ్లాంక్ యూనో ఎంటీ స్పేస్ పెట్టారనుకోండి ఇట్స్ నాట్ గుడ్ నా ఓకే సో అందుకని ఏంటంటే సో డోంట్ రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండకండి వాళ్ళు ఏది అడిగినా కూడా ఏదర్ ఎస్ ఆర్ నో సో ఖచ్చితంగా సి ఇంటర్వ్యూయర్ ఉండి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడంటే దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఆ రెస్పాన్స్ అనేది కరెక్టా రాంగ్ అనేది సెకండరీ బట్ అసలు మీరు రెస్పాన్సే ఇవ్వకపోతే అది కరెక్ట్ కాదు కొందరు కొందరు ఏంటంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ తెలియలేదు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా దిక్కులు చూస్తారు ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసే వాళ్ళేమో మిమ్మల్ని చూస్తూ కూర్చుంటారు మీరు దిక్కులు చూస్తున్నారంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే యూఆర్ నాట్ రెస్పెక్టింగ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ so that is not correct na so kabatti entante first wal adigin daniki response ivandi delay lekunda response ivandi telisthe telusu lekapothe naaku idi idala ila telusu lekapothe naaku deeni gurinchi telusu daniki dan gurinchi vinledu so whatever the manner okay atla nje panni kuda no no an cheppakoladu kakapothe enti ante edaithe meeku idea ledo so general ga manam em chestam it's a human tendency to student tendency enti ante like you know manaku telisind ankonde chaala enthusiastic ga answer cheptam teliyandunte manam dikkulu chustam dikkulu chudakandi try to maintain the proper eye contact ఇంటర్వ్యూవర్తో మీరు మంచి ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయండి త్రూ అవుట్ ద ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి మీ ఇంటర్వ్యూ కంప్లీట్ అయినంత వరకు కూడా గుడ్ ఐ కాంటాక్ట్ యూ మెయింటైన్ వాళ్ళు అడిగే ప్రతి దానికి కూడా రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి దెన్ ద నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ రెజ్యూమ్ గో విత్ ద అప్డేటెడ్ ఇంటర్వ్యూ అంటే
ఓకే దాన్ని రకరకాలుగా ఫోల్డ్ చేసి అట్లా చేసి ఇట్లా చేసి ఇచ్చుంటారు సో ప్రాపర్ ఒక ఒక ఫైల్ తీసుకెళ్ళండి మీ ఫైల్లో రెజ్యూమ్ పెట్టండి రెజ్యూమ్తో పాటు మీ సర్టిఫికేట్లు పెట్టండి వెన్ ది ఆస్క్ ఫర్ యూ సంథింగ్ నా ఫైల్ మేము వాళ్ళ ముందు పెట్టేసేయండి సో దట్ విల్ లుక్ నైస్లీ యూనో దట్ విల్ క్రియేట్ వెరీ యూనో సోఫెస్టికేటెడ్ అట్మాస్ఫియర్ దట్ ఈస్ వాట్ ద పీపుల్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ అంతేగాని ఏదో ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టుగా ఒక రెండు పేపర్లు రెండు పేజెస్ వాళ్ళ చేతిలో పెట్టుకెళ్ళి ఇట్లా ఇట్లా పాటిస్తుంటే ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ దట్ డజంట్ గివ్ ఎ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ ది క్యాండిడేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ చిన్న నెగిటివ్ అయినా కూడా అది లాస్ట్ క్యాండిడేట్కే ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి కాదు ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళు ఆల్రెడీ జాబ్లో ఉన్నారు జాబ్ కావాల్సింది మీకు సో మీకు జాబ్ కావాలి అంటే మీరు ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి ఓకేనా సో కాబట్టి ఒక ఫైల్ క్యారీ చేయండి ఆ ఫైల్లో మీ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ మీకు వచ్చిన ఆఫర్ లెట్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు వచ్చిన కాల్ లెటరే కావచ్చు తర్వాత మీ రెజ్యూమే కావచ్చు మీ ఎడ్యుకేషనల్ రిలేటెడ్ సర్టిఫికేట్సే కావచ్చు ఇంకేమైనా సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటే అవి కావచ్చు వీటన్నిటిని కూడా ఏంటంటే మెయింటైన్ చేయండి సో మెయింటైన్ చేసి ఏదైనా అడిగినప్పుడు సింపుల్గా ఫైల్ అంతా ముందర పెడితే అయిపోతుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ విల్ గివ్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇంప్రెషన్ అండ్ రెజ్యూమ్ పెట్టడం కాదు అసలు రెజ్యూమ్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా అంటే ఇట్ ఈస్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరేంటో మీ సింపుల్గా మీ రెజ్యూమ్ చూస్తే తెలుస్తుంది నీతో ఒక మాట మాట్లాడాల్సిన పని లేదు వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ ద రెజ్యూమ్ సో యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ రెజ్యూమ్ సో మీన్స్ యూఆర్ రిప్రజెంటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ జస్ట్ పీస్ ఆఫ్ ఎ పేపర్ సో కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ ఇన్ రైటింగ్ ద రెజ్యూమ్ అండ్ బీ కేర్ఫుల్ అఫ్ కోర్స్ రెజ్యూమ్ ఎట్లా రాయాలనే దాని గురించి మేము ఇక్కడ కవర్ చేయట్లేదు ఈ వీడియోలో దాని గురించి కూడా ప్రీవియస్గా వచ్చే ఫ్యూచర్లో వచ్చే వీడియోస్లో మాట్లాడతాను బట్ ద థింగ్ ఈస్ దాట్ అక్యురేట్గా రెజ్యూమ్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చదివినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి ఏం స్కిల్స్ కావాలి అనేది సో ఆ స్కిల్స్ మీ రెజ్యూమ్లో ఉండేలా చూసుకోండి ఇన్ కేస్ ఆ స్కిల్స్ పైన మీకు ఐడియా లేకపోతే మినిమం ప్రిపరేషన్తో అయినా వెళ్ళండి ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్స్ మీలో లేవనుకోండి స్ట్రేట్ అవి ఇంకా నేను ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన పని లేదు డైరెక్ట్గా నేను నీకు అర్థమైపోతుంది నువ్వు సెలెక్ట్ కావు అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అంటే యు ఆర్ యూ షుడ్ బి రెడీ అకార్డింగ్ టు దేర్ స్పెసిఫికేషన్స్ బికాస్ దే ఆర్ గివింగ్ యూ జాబ్ యు ఆర్ నాట్ సెలెక్టింగ్ దెమ్ నువ్వు కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు కంపెనీ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి సో వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్స్ అనేవి మీకు ఉండాలి ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ దిస్ సమ్ జనరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఫైన్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా చాలా జనరల్ థింగ్స్ సో ఇవి మినిమంగా రెండోది ఏంటంటే డ్రెస్ సెన్స్ సో మీ డ్రెస్ సెన్స్ అపియరెన్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా అఫీషియల్గా ఉండాలి చాలా పాష్గా ఉండాలి ఓకే లైక్ వీలైతే మంచి ఇన్షర్ట్ ఇన్షర్ట్ చేసుకుని బాయ్స్ అయితే ఇన్షర్ట్ చేసుకుని వెళ్ళండి గర్ల్స్ కూడా మంచి ఫార్మల్స్గా వెళ్ళండి ఓకే సో నీట్గా బాయ్స్ అయితే నీట్గా షేవ్ చేసుకుని వెళ్ళండి పిచ్చి పిచ్చి హెయిర్ స్టైల్స్ ఇట్లాంటివన్నీ వర్కౌట్ అవ్వవు ఫంకీ లుక్ డజంట్ వర్క్ హౌస్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ సో యూసీ ఇట్స్ అ కార్పొరేట్ కల్చర్ కార్పొరేట్ కల్చర్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఫార్మల్ కల్చర్ దట్స్ ఇట్ సో కాబట్టి మీ డ్రెస్ సెన్స్లో మీరు యూ చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ కూడా కౌంట్ అవుతుంది మీ అపియరెన్స్ కౌంట్ అవుతుంది మీరు ఎట్లా ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తారో కౌంట్ అవుతుంది సో మీ బిహేవియర్ ఏంటో కౌంట్ అవుతుంది ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ కన్సిడర్ మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ ఉండే టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లో చాలా రకాలుగా అవైలబుల్ చేస్తారు సో కాబట్టి యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు క్లియర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీటన్నిటినీ మైండ్లో ఉంచుకొని మీరు ఇంటర్వ్యూ అనేది అటెండ్ అవ్వాలి నవ్ కమింగ్ టు పైథన్ సో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ పైథన్ సో ఏ టాపిక్స్ ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే సి జనరల్గా ఏంటి అంటే పైథన్లో నార్మల్గా రెండు రెండు ఐ కెన్ సే ఐ కెన్ డివైడ్ ఇంటూ టూ థింగ్స్ వన్ ఈస్ కోర్ పైథన్ ప్రోగ్రామింగ్ రెండోది ఏంటంటే అడ్వాన్స్ పైథన్ ప్రోగ్రామింగ్ సో నార్మల్గా బేసిక్స్ డేటా టైప్స్ కండిషన్స్ లూప్స్ ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ వరకు ఏంటంటే అంతా కూడా కోర్ పైథన్ అంటుంటాం నార్మల్గా దీని తర్వాత వచ్చేవి ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ కానీ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ కానీ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కానీ తర్వాత మాడ్యూల్స్ కానీ లైబ్రరీస్ కానీ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ ఈ టాపిక్స్ అన్నీ ఏంటి అంటే అడ్వాన్స్ పైథన్ కింద చెప్తా ఉంటారు జనాలు సో కాబట్టి ఎక్కువగా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఏంటి అంటే ఈ కోర్ పైతాన్ పార్ట్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తాయి మీరు వన్ టు వన్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసే దాంట్లో మాత్రం ఎక్కువ పీపుల్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యునో దిస్ థింగ్ అడ్వాన్స్ పైతాన్ అంటే ఓరల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నార్మల్గా ఎలా ఉంటాయి అంటే
అందులో చాలా చాలా ఉన్నాయి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని ఉంది తర్వాత అబ్స్ట్రాక్షన్ అని ఉంది తర్వాత ఎన్క్యాప్సులేషన్ అని ఉంది ఇట్లా ఉందనమాట పాలిమార్ఫిజం ఉంది సో ఈ నాలుగు ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి ఇన్హెరిటెన్స్లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉన్నాయి లైక్ యూనో సింగిల్ అని మల్టిపుల్ అని మల్టీ లెవెల్ అని హైరాకిల్ అని అట్లా హైబ్రిడ్ అని సో ప్రతిదానికి కూడా మీరు ఎగ్జాంపుల్తో సహా ప్రోగ్రామ్ రాసేలాగా ఉండాలి అలా ఉంటేనే అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ యూ సే సి వాట్ ద పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనుకోండి ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటారు మీరు ఇన్హెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పలేదు అనుకోండి వాళ్ళు వేరే టాపిక్ డైవర్ట్ అవుతారు సో ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ కెన్ యూ షో మీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అంటారు అట్లా అనమాట తర్వాత ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరు అక్యురేట్గా రాయగలిగితే దెన్ దానిపైన మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ పైన లేకపోతే దాని ఎక్స్టెన్షన్ అని ఇంకో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంటే మీరు ఆన్సర్స్ బాగా చేస్తూ ఉంటే ఏంటంటే మోస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక టాపిక్ నుంచి ఒక టాపిక్కి జంప్ అనేది అవ్వరు బికాస్ దే విల్ టెస్ట్ యువర్ డెప్త్ డెప్త్ అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఒకే టాపిక్లో మీకు మల్టిపుల్ క్వశ్చన్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి డెప్త్ అనేది అర్థమవుతుంది సో మీరు ఒక టాపిక్లో చెప్పలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఊప్స్ పైన అడిగారు మీరు ఆన్సర్ చేయలేదు మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్స్లోకి వెళ్తారు ఫంక్షన్స్ పైన అడిగారు మీరు ఆన్సర్ చేయలేదు మళ్ళీ వేరే టాపిక్లోకి వెళ్తారు అంటే ర్యాండమ్గా పిక్ చేస్తూ ఉంటారు సో కాబట్టి వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ప్రిపేర్ అయి వెళ్ళండి ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వకుండా కనుక మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మీరు ఎక్కడ కూడా సక్సీడ్ అవ్వలేరు సో ఫస్ట్ మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయండి తర్వాత మీ లక్ని ట్రస్ట్ చేయండి అంతేగాని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు లక్ని బేస్ చేసుకుని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మాత్రం ఐ డోంట్ నో బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు బికమ్ సెలెక్టెడ్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఆల్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ పైతన్ వెరీ వెల్ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ కానివ్వండి ఎర్రర్స్ అండ్ ఎక్సెప్షన్స్ కానివ్వండి అది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్ అండి ఎర్రర్స్ కానీ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కొద్దిగా చిన్న టాపికే కానీ కన్ఫ్యూజన్ టాపిక్ కన్ఫ్యూజ్ టాపిక్ చాలామంది ఆన్సర్స్ చేయలేరు సిమిలర్లీ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా అంతే సిమిలర్లీ నాలెడ్జ్ అండ్ లైబ్రరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ మ్యాథ్ సి మ్యాథ్ ర్యాండమ్ ఓఎస్ సిస్ ఇవన్నీ కూడా పైతాన్లోనే కామన్ మాడ్యూల్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానివ్వండి సో వీటిపైన జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయరు బట్ డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా అడిగే క్వశ్చన్స్లో ఏంటి అంటే ఈ టాపిక్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి సో ఈ టాపిక్స్ మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్లాల్సిందే దాంతోపాటు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి అవి కాకుండా కొన్ని థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి లైక్ నంపై కానివ్వండి పాండాస్ కానివ్వండి సైపై కానివ్వండి మ్యాట్ ప్లాట్ లిప్ కానివ్వండి ఇట్లాంటి లైబ్రరీస్ అట్లీస్ట్ ఫండమెంటల్ లెవెల్ ఆ లైబ్రరీ దేనికోసం వాడతాము దాని యూజ్ ఏంటి దాన్ని ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి దాని ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా దిస్ ఆర్ ద మినిమం థింగ్స్ ఈ టాపిక్స్ అన్నీ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఫంక్షన్స్ So functions is very very important in Python. Functions are three types of functions. In built, built-in functions, there are also user-defined functions and lambda functions. So if you have built-in functions, you know, data type wise, like you know, string separate functions, list separate functions, you know, tuple separate functions, dictionary separate functions, so set separate functions. So we don't need to have thorough knowledge of this function. What function is this? For example, range, length, okay, append, append, append. సో ఇట్లా అనమాట సో ఒక ఫంక్షన్ గురించి ఉన్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ సింటాక్స్ చెప్పగలగాలి ఆ ఫంక్షన్ ఎక్కడ వాడతామో చెప్పగలగాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఫంక్షన్కి యూజ్ చేసి మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయగలగాలి సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ బై అన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు షో విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడే మీ మీ మీలో టెక్నికల్ స్టఫ్ అనేది వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీరు సెలెక్ట్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో లైక్ యూనో సి నార్మల్గా బేసిక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇఫెల్స్ కండిషన్స్ లూప్స్ ఇక్కడ వరకు ఎవరైనా ప్రిపేర్ అవుతారు అఫ్కోర్స్ అంత అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ప్రిపరేషన్ పెద్దగా అవసరం ఉండదు సో మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఏంటి అంటే లూప్స్ తర్వాత ఫంక్షన్స్ చాలా ఫోకస్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ చాలా ఫోకస్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు లైక్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎరర్స్ వాటి గురించి ఫోకస్ చేయాలి పైతన్లో లైబ్రరీస్ గురించి ఫోకస్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి ఫోకస్ చేయాలి సో ఈ వీటి గురించి మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి వీటి పైన ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ గా అడిగిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మీ గూగుల్లో చాలా దొరుక
సో మీ ఇంగ్లీష్ బాగుండాలి మీ కమ్యూనికేషన్ బాగుండాలి మీ ఐ కాంటాక్ట్ బాగుండాలి ఇవన్నీ బాగుండేలా చూసుకోండి మీ ఫేస్ పైన ఆన్సర్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా కూడా స్మైల్ అనేది మెయింటైన్ చేయండి చాలా నైస్గా ప్లెజెంట్గా ఉండండి మీ డ్రెస్సింగ్ కానీ అంతా కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి చాలా ప్లెజెంట్గా ఉండాలి చూస్తే మీతో ఇంకో ఐదు నిమిషాలు ఎక్కువసేపు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలనిపించాలి ఇంటర్వ్యూర్కి అంతేగాని ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఎండ్ చేసుకొని పోదామని అనిపించకూడదు ఒక పది నిమిషాలు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాను కూర్చున్న వాళ్ళకు పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు ఇంటరాక్ట్ అయ్యేలా చేసుకోవాలి ఆ దేనిపైన ఉంటుంది అంటే మీరు మాట్లాడే విధానం కానివ్వండి మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఎట్లా అప్పియర్ అవుతున్నారు లైక్ మీరు రెడీ అయ్యే విధానం కానివ్వండి మీ బిహేవియర్ కానివ్వండి మీరు రెస్పాన్స్ అయ్యే విధానం కానివ్వండి సో కాబట్టి ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ మీకు వన్ డే వన్ టూ వన్ టూ డేస్లో రావండి ఇవన్నీ రావాలంటే మీరు చాలా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలి సో చాలా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలి చాలా సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో కాబట్టి దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ విత్ ఏ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలని నేను క్లియర్గా చెప్పాను సో ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మనం ప్లీజ్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ది అవుట్కమ్ పాజిటివ్ అవుట్కమ్ సో మే వెళ్ళాను సార్ టెన్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యాను సార్ సెలెక్ట్ అవ్వలేను అంటే ఇంటర్వ్యూ వన్కి ఇంటర్వ్యూ టూకి నీ పర్ఫార్మెన్స్లో డిఫరెన్స్ ఉందా ఇంటర్వ్యూ టూకి ఇంటర్వ్యూ టెన్కి నీ పర్ఫార్మెన్స్లో డిఫరెన్స్ ఉందా సో దిస్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ అవుట్ అనలైజ్ ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసావు నువ్వు టెన్షన్ పడద్దు అనుకోండి వెళ్తావు లోపలికి వెళ్ళాక టెన్షన్ పడ్డావు ఓకే తర్వాత అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడైనా టెన్షన్ తగ్గించుకోండి మీ ఫేస్లో ఆ టెన్షన్ అనేది కనిపించకూడదు సో ఇట్లా ఏంటంటే మీరు కనుక అట్లీస్ట్ ఒక ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయకంటే ముందే ఒక అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కనుక అటెండ్ అయితే ఓకేనా సో మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో వన్స్ అగైన్ మీకు కనుక ఇట్లాంటి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలనున్నా ఈ ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం తీసుకోవాలన్నా కూడా సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ యూ హియర్ ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా టిప్స్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్లో కానివ్వండి ఆన్లైన్ క్లాస్లో కానీ చాలా చెప్తూ ఉంటాం సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పైథాన్ ట్రైనింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీ ట్రైనింగ్ యూ కెన్ అప్రోచ్ అస్ సో వీఆర్ ఫ్రమ్ మ్యాగ్నిక్యూ సాఫ్ట్వేర్ వీఆర్ లొకేటెడ్ బేగంపేట్ సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ బా